dedico questa lezione a Nitis Jacon, che organizzò una sessione dell'ISTA, Scuola Internazionale di Antropologia Teatrale, a Londrina, Brasile, nel 1994. E attraverso Nitis ringrazio tutti gli organizzatori dell'ISTA, in particolare Hans Jürgen Nagel, che rese possibile la prima sessione di un mese a Bonn, in Germania, nel 1980, e Roberto Bacci, che ospitò la seconda sessione di ben due mesi a Volterra, in Italia, nel 1981. Avere energia per un attore vuol dire sapere come modellarla. Per farsene un'idea e viverla come esperienza, deve modificare artificialmente i percorsi inventando chiuse, dighe, canali. Sono le resistenze contro le quali preme l'intenzione, consapevole o intuitiva, e che permettono la sua espressione. L'intero corpo pensa, agisce, in una successione di sats, impulsi, con un'altra qualità di energia. L'attore e il danzatore pensano per una tensione di energia di tutto il corpo e questo pensiero corpo è percepibile al senso cinestetico dello spettatore. Il pensiero tensione dell'attore e del danzatore segue dei principi che trasformano la sua personalità privata in presenza scenica e extraquotidiana. L'efficacia cinestetica di questa presenza extraquotidiana agisce sul sistema nervoso e sulle diverse memorie dello spettatore. E via a Ipe, Roberta, il giugno di Nini, con tre esercizi scala una. So I ask Giulio Roberta di Ipe to come with three exercises Guardate questo esercizio chiamato 3-3, che modella il flusso dell'energia attraverso continui mutamenti di tensione. Fu elaborato all'ista di Montemor o Novo, in Portogallo, nel 1998, da tre attrici dell'Odin Theatre, Iben Nagel Rasmussen, Roberta Carreri e Giulia Varley. Questa sequenza di pensieri, tensioni, sviluppa la consapevolezza dei sats, degli impulsi necessari alla transizione da una forma all'altra. 
sfrutta la resistenza dei passaggi tra energia forte, animus, e energia soave, anima, applicando il principio dell'alterazione dell'equilibrio, il principio delle opposizioni e il principio dell'incoerenza coerente. Osservate ora la stessa sequenza e i principi che contiene, eseguita da attori di altri stili e tecniche.
Osservate ora l'applicazione del principio dell'assorbimento dell'energia. Consiste nel ridurre la forma esteriore dei gesti e dei movimenti, mantenendo però l'impulso originario e le stesse tensioni muscolari. Alla sessione dell'Ista di Copenaghen nel 1996 chiesi a Sanjukta Panigrai, danzatrice indiana di Odissi, di dimostrare il processo di assorbimento dell'energia. Can you reduce what is a, 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 an action in space? Can you reduce so it remains just the impact? You can reduce half and then even smaller. So I asked him, can you reduce what you are doing of the heart?
fifth is I had a very, very <coughs> strong association. Uh, she reminded me of uh, uh, Jean of Arc in the film on Dreyer. <coughs> Remember the great Falcon <coughs> is a, a mute film, and is the film where also I thought was playing the role of a young monk. <coughs> and what I was seeing was the the, the, the same uh, quality of impulses, small, tiny actions, or which characterize new field, and they are all great actors of new field. And then said, when I see Sanjuta, what disturbs us is that, for instance, the hands still are doing mudras, are doing this qualified. But it's very easy to take away this as a director. If I establish a <coughs> a relation with, uh, of, between their hands or something else. So I could take, for instance, uh, can I hear that before? Uh, so if you keep this in your hand, <coughs> if you want, you can even open it. You follow the flow of your, and then just justify that you have to. <coughs> arrived my question. What is the Tutta doing now? Is she doing theater? Is she Nora in a doll's house? <laughs> Reading the last letter she has written to her uh, very nice husband, Helmer, before she leaves him. Is uh, she Ophelia rereading the letter of Hamlet? Is she uh, Medea? Really? I don't know. It's the Jason in second How was that? Was she dancing? Vediamo un esempio di assorbimento dell'energia con i Wayan Bawa e Giulia Varli alla sessione di lista di Albino del 2016. Can all these scenes, this succession, this succession of changes, of actions, can be also performed sitting. And can you do this uh, reduced? Shall we say half? You reduce on half? Big gestures of the heart. Sitting. Sitting. Yeah.
It will do the same in the text. Yes. My wife lost her health in Windhut until she weighed scarcely 90 pounds. So, Pim! Normal voice, as, as you were speaking to me. Now. So, Pim, no more in the world. Monkey presidio could move him with one. Then that woman came along, who the men came to the patron. Cubio! And we be married once or broke our vows. Oh, one moment, some one kitten will turn to Dom Girabon. Myself amongst the others. Yes, one by one, death came to the moon, in some hideous form. Normal, normal voice, uh, Bawa. And I was born alone by dreams of God's particular grace for me. Nella messa in scena dell'ispettore di Gogol, Meyerhold applicò il principio dell'assorbimento dell'energia non solo ai singoli attori, ma anche alle relazioni fra i personaggi. Sistemò i 30 e più personaggi su una piattaforma di dimensioni ridotte, 3,55 m per 4,55 m, con una pendenza tale che era difficile mantenersi in equilibrio. Anche i mobili, un divano e un tavolo, erano inclinati. In questo spazio ristretto creò un ambiente sociale formicolante con un flusso ininterrotto di gesti, atteggiamenti, frenaggi di ritmo e immobilità dinamica. Appartiene alla strategia del mestiere la capacità di individuare e distinguere diverse sfaccettature dell'energia. Il luogo comune che in ogni uomo c'è anche il femminile e in ogni donna anche il maschile non aiuta l'attore o il danzatore a conoscere le qualità della sua energia. In molte tradizioni teatrali era o è normale che il sesso dell'attore e il sesso del personaggio non coincidano. Stiamo vedendo Pei Yang Lin, specializzata nel ruolo di guerriero nell'opera di Hei Bei, in Cina. Presenta la storia di Lin Chong, valoroso generale che per difendere l'onore della moglie viene ingiustamente mandato in esilio.
上的是农家村庄，我来是走。
Nella storia del teatro occidentale del XX secolo è famoso un incontro che ebbe luogo a Mosca nel 1935. Meilan Fang, leggendario interprete di ruoli femminili nell'opera di Pechino, eseguì una dimostrazione di lavoro per un gruppo di artisti russi ed europei, tra cui Stanislavski, Merkel, Tahirov, Eisenstein e Brecht. Brecht ne fu talmente colpito da scrivere un articolo sulla tecnica dell'attore cinese e sul suo uso dell'effetto di straniamento, per Fremdungs Effect, che divenne la caratteristica dell'attore del teatro epico del drammaturgo tedesco. Mei Bao Zhu, figlio di Mei Lan Fang, anche lui interprete di ruoli femminili, Partecipò all'Ista di Olstebru nel 1986. Lo vediamo in due differenti scene, come concubina dell'imperatore Shuang Zong della dinastia Tang e come amante di un generale in guerra.
adesso un esempio del catacale indiano, dove i ruoli femminili vengono tradizionalmente interpretati da uomini. Si tratta della storia della strega Putana che vuole uccidere il dio Krishna, il infante, cospargendo di veleno il suo petto e cercando di allattarlo. Mohapatra che Lucharan iniziò come Gotipa, bambini vestiti da donna che danzano in onore del dio Jagannath nella regione dell'Orissa in India. Diventò un celebre interprete di personaggi femminili ed è considerato come uno degli artisti che hanno elevato la danza dell'Orissa a livello di forma classica. È stato il maestro di Sanjutta Panigrai, 
danza trice del villaggio dell'Istra. Siamo in grado di intuire il processo profondamente personale che permette a ogni attore e danzatore di ravvivare la sua presenza plasmando la sua energia. Energia nel teatro e nella danza è un termine che rimanda a un'unità, al superamento delle divisioni, a un attore e danzatore che dopo essersi dissessionato si ritrova intero. Ascoltate Sonia Keller che all'ista di Holstebru nel 1986 svela uno dei segreti per intensificare la sua energia. Tu entspanni un lit, eh? Per il tuo relax, a song. Allora, yeah. posso riposare una chanson? È importante questa absenza. È 10 cm di spanno. È molto importante avere queste high heel shoes perché hai 10 cm di tension. Yes. To sing at this time, it's terrible for me. That's better. <laughs> de chanter de 7 heures du matin, c'est terrible pour moi. Et ces souliers avec les talents si hauts me donnent une tension extra nécessaire. I don't think training is necessary. For certain, for certain, we. For some people, yes. For example, the first time I saw Sonia Sonia Keller, the same shoes as now. She had the same shoes on as she has now. When I saw her last night, I was very surprised because she was wearing very high-heeled shoes. I was very surprised because she was wearing very high-heeled shoes. I was very surprised because she was wearing very high-heeled shoes. Ah yes, she's in the building. She's building an image for herself. Un peu comme de des femmes qui provoquent. Like a provocative woman. Ce matin, elle est venue avec ses grands talons. She came again this morning with these great high heels. Moi, je dis, mais mince, mais comment? 
What is it? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as mis ses talons. What's she going to do with these high heels? Alors, elle marchait à pieds nus, ensuite elle se met les chaussures, elle, elle explique. As she first of all went around in bare feet, then she put on the shoes, then she explained. Qu'est-ce qu'elle explique? What does she explain? Et grâce aux chaussures, elle atteint une, une nouvelle une nouvelle tonus musculaire. That because thanks to the shoes, she gains a new muscular tonus. C'est que les Chinois font quand ils jouent, ils, pr ils prennent une, une, ceinture, une ceinture, ils, ils étreignent très oh, ici. It's Automatiquement, the... l'épine dorsale, paf, monte vers l'eau. It's what the Chinese do when they take a belt and they tie it around here very tightly, and what it does, it engages the spinal column. Ce que la fonction du costume baliné, the same thing as the purpose of the Balinese costume. Quand elle chantait, par exemple, When quand she was singing, for example, moi j'ai regardé ses pieds. I was watching her feet. J'étais fasciné par ses chaussures et ses pieds. I was Comment fascinated elle by these feet, how they worked, how the shoes worked. Je suis d'accord avec euh, lui parce que cette partie-ci. I agree with him because this part of the body. Ça me rappelait trop ce qui une espèce de comportement quotidien. It reminded me too much of a daily form of behavior. Mm. Alors, tandis que là, il avait la, la véritable puissance. But down there was where the real power was. Alla sessione dell'Ista di Copenaghen del 1996 chiesi ad alcuni maestri di spiegarmi cosa intendessero per energia e di mostrarmelo con un gesto, un'azione o una sequenza di tensione. And this is what I would like, just in, in five minutes, to ask all those who gave working demonstration to come with their definition and just to give a sample of what. Uh, Kenichi did it. He said, he gave definition and then he gave the, the icon, he gave the token, he gave the, uh, the, the, the essence of what for him was uh, energy. But uh, if I ask you, for instance, uh, Sanjukta, what is the definition of energy for you? And then give us just one uh, tiny example which contains, which contains this, uh, this definition. And I get the first energy comes from my mind. And uh, it's out of, it's of spirituality. Then when my body fills with energy, then I can show you the different uh, levels in one movement. like you have a waterfall and you can make that into electricity. It is not the water that becomes something else you get, uh, like the water with the, the falling gets a, a kind of energy. Like my body is falling and I can let this movement die, I don't use it. Or an actor should use this energy, make it into electricity. That's what gives like the, the electricity that Kortowski was speaking of too, gives the uh, electricity further on to the, uh, to the, to the audience. Which is, uh, you say, energy is heat. <laughs> and to create heat, you have to have a resistance. If you have steam, you have to put it into something to make it into energy. If you uh, do like this, your, your hands, palms get hot because you have a resistance. For me, energy is a stream that goes, goes
goes through my body when I'm performing and that as a skilled actor I should be able to mock And this is what I feel now. And I think let's maybe not speak about the energy, but feel it. And I would like that we all feel together the energy. We are all sitting in the chair, on with our little ass on the chairs, and just let us try everything. Sit on our chairs and feel just this as coming up, just sitting, putting our head through the ceiling of the, through the roofs. Just think this. I think that is, it could be just the beginning of feeling some energy. You feel something? You. Just sit and please feel stretching through the back, from the, from the ass, from the hinder, popo, over the back, and over the, through the head, still sitting. The two poles, up and down, the earth and the heaven. You feel something? You feel? I don't want to speak at all. You have to feel it. Energy is like the voice. Something that I can work on, that I can at times create or be created by, but that I cannot capture. It is something that you can't define. You can't define it because it changes. It flows all the time. it transforms from right to left chung, and comes up through my pectorals, out my eyes, boom, like a great net falling over the audience and descending like rain behind you down into the earth, up, and I'm pulling it back through and oh, and I've been working this year with this wheel, this embracing wheel, and feeling that inside the wheel, if I'm just speaking with one person, 
it can be a small wheel, or to the second row, a slightly larger, or to the back row, a slightly larger wheel. But somehow, I'm on the outside of this wheel, and there's a transfer happening. And inside the sphere, there is a weather system with tornadoes and hurricanes and <laughs> lightning and all sorts of stuff happening inside the what the crew called the crystal sphere. I feel uh, what Nicola talks about the sense of vertical. I mean, we're here on the earth. We have feet in the earth and the, the spirit of the head of the sky. And for me, this is called the uh, uh, Sorry, I'm between French and all these lines. But it's the, it's the back that has this incredible force with the, uh, with the two points. Uh, meditation I do in the beginning, working with chakras. We go into the earth. We take the energy up. Intuition. And we create a sphere of light around the body. And when the eyes pierce the sphere. And so for me, my work now also, not only the, of course, the technique, but how do you work with this invisible energy which only comes from the heart? Alla fine, un dialogo alla sessione di lista di Copenaghen nel 1996. L'energia vocale di Giulia Varley, accompagnata dall'energia musicale di Annada Prasanna Patanaik, Jan Fersler e Franz Winter, mette in moto le reazioni di Caroline Carlson.